Hi, my dear students. Welcome to Asylum Learning. This is Sri Lakshmi Chemistry Faculty. In this class, we will discuss the answer. It is all about universal indicators. Here, I have just taken two solutions. There are two solutions. Are there? Our difference can't be done. But all these things can't be done. Yes, our color we use to differentiate the answer. Can do taste. Is it? Our taste we use to differentiate the answer. Can do even. By using the quantity, we can differentiate the answer. If you look at all these things, just identify the nature of substance. If you look at acid or base, we can see how we can see it. 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 No chance. That's why we are using it. We just use the acid base indicators. We can see the nature of substance. We can see the nature of substance. Acid base indicators in the village. For an example, which was paper you can use? Turmeric indicator, hibiscus indicator, phenolphthalein, or methyl orange you can use for it. Ali, our love or significant color change acid medium, base medium. There are much of the under solutions done. Both are acidic in nature. Some of the atoms strong as the day than a weak as the day than the contributor can parallel. They can agree on a contributor. Now, the acid base indicator of which it is strength and contributor can but to illa. Here we are just using the pH scale. Even a pH scale in the importance where another influence where another. So, let's see how we can define a pH scale. Okay, a scale for measuring the hydrogen ion concentration in a solution is called. pH scale. One solution is that the H plus ion concentration is that the pH scale is that the pH scale and it was devised by Danish scientist Soren said. Okay, he was a chemist also. Now, let's see the pH scale. Here you can see that the pH scale is different colors. The value just ranges from 0 to 14, Pooja Mudal Padinal Variana values are different colors. Different colors are it is according to the H plus ion concentration. Okay, H plus ion concentration basis lana different colors values. Now just observe the value number 7. It is given, it is neutral. Neutral means it doesn't show any character of Acidic nature and basic nature. Example, namada pure water. Acidic sabon kaani killa, basic sabon kaani killa. Then that na neutral solution ana. Once we are just moving from seven to zero, six, five, four, three, two, one, zero. What happens? Acidic character kudu ana se na da. Ali, it too acidic ait la ali vidya nida wa. It will be in the value zero. Why we are moving from 7 to 14? What happens? 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. That is the basic of our body. That is the alkaline nature of the body. It is the alkaline nature of the body. At the value 14. So in simple we can say that. A neutral solution will be having a pH equal to 7. And acidic solution will be having a pH equal to 7. And will be having a pH equal to 7. And acidic solution will be having a less pH than 7. And the basic or alkaline solution will be having pH value greater than 7. Okay. Now, the pH value is greater than 7. Now, the basic is greater than 7. Okay. Now, we can just see the concentration of ion. Okay. H plus ion is concentration. Now, we can see the pH scale represent. The strength of acids and bases. Depends upon the H plus ion concentration and OH minus ion concentration. Alle, he seven and nanda nigga zero lake move on chiba no ke ke. Abade yenda ana sambhavi kida the H plus ion concentration has been increasing. Alle blue color lo represent ei nanda. Abtu pola the ne seven and nanda. Now by fourteen lake move on chiba or H plus ion concentration ei nanda sambhavi kido the H plus ion concentration. Is been decreasing. Okay, upon our K H plus ion concentration basis leg in a parayam. Padinal Nanda, which it lake a very ball in the summer, you know, H plus ion concentration could be on a chain of the E base side of the bath to number check here to H plus ion coruga in the paranal. I would eat two good the influence in our and a OH minus ion glana leave it a concentration of. Oh, minus ions are increasing. Adhukunda na avari indhi sobhaun kaanikki nada, basic sobhaun kaanikki nada. Okay, now let's see, here you can see that the pH values of different solutions or substances can be found out and compared by using 
പി എച്ച് പേപ്പർ ഓക്കെ പി എച്ച് പേപ്പർ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കളർ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പി എച്ച് പേപ്പർ ക്യാൻ ബി യൂസ് or even you can use the ph solution here you can see the picture alle ph solution anengilum endana oru oru substance la adinte thayulla color changes kaanikkunu aa color ubhayogichittu we can just use this color chart and identify which category it goes to adhe pole thire namukku use cheyan pattuna vera oru alana it is the ph meters okay nammade സ്കൂൾ ലാബുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും പി എച്ച് മീറ്റർ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷന്റെ അകത്തേക്ക് നോബ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ റീഡിംഗ് വിൽ ബി ഷോൺ ഇൻ ദ പി എച്ച് മീറ്റർ ഓക്കെ ആ റീഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരോ സബ്സ്റ്റൻസ് ഏത് സെഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ആസിഡ് ഓ ബേസ് എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പി എച്ച് സ്കെയിൽ നാം വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആൻസർ ടു സ്മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇസ് ഇൻ ദ അസിഡിക് നേച്ചർ ഓ ബേസിക് നേച്ചർ ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പി എച്ച് വാല്യൂ പി എച്ച് വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ അസിഡിക് സ്വഭാവമാണോ ബേസിക് സ്വഭാവമാണോ കൂടുന്നത് പി എച്ച് വാല്യൂ ശ്രദ്ധിക്കണേ പി എച്ച് വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ എന്താണ് അസിഡിക് സ്വഭാവം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ ഹിയർ ദ ബേസിക് നേച്ചർ ഇസ് ബീൻ ഇൻക്രീസ് വെൻ ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഇൻക്രീസേഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടെ നമ്മുടെ ആൽഫബെറ്റ്സ് വി ആർ ഹാവിങ് എ ബി സി ഡി എ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ പി എൽ എം എൻ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ഇത്രയും ആൽഫബെറ്റ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ദ ഫസ്റ്റ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് എടുത്തു എ ആൻഡ് ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം സീറോ അല്ലെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് എന്താണ് എ എന്ന് എഴുതുക അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ബി എന്ന് എഴുതുക എ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ എസിഡിക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എവിടെയാണുള്ളത് യെസ് പി എച്ച് വാല്യൂ എൻഡിങ്ങിലാണ് ഫോർട്ടീനിലേക്കാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ തന്നാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു ആൻസർ ഇറ്റ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഐ ആർസ് ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഡിക്രീസസ് with increase in ph value ph value koodunadinu anusaricha h plus ion concentration endu sambhavikkunnu ivide b aanu basic aanu that means h plus ions decrease cheyanu cheynada o h minus ions increase cheyanu cheynada so we can say that the h plus ion just decreases while we increases the ph value is it clear for you now we can just move to the importance of ph in our everyday life പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ രാവിലെ ഉറങ്ങി എണീച്ചത് മുതൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നവര് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഫീൽഡുകളിൽ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാണ്ട് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ സം ഓഫ് ദ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓക്കെ യു ക്യാൻ സീ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ആർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് പി എച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് എന്റെ ടീച്ചർ എടുക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു അഡൽറ്റിന്റെ ആവറേജ് ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇറ്റ് നീഡ് ആ പി എച്ച് റേഞ്ച് ഓഫ് സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ ടു സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി എച്ച് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അത് എത്രയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ ടു സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ മാത്രമല്ല ഈവൻ ദ പ്ലാന്റ്സ് ദ ആനിമൽസ് ദ ഫിഷസ് ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് നീഡ് എ പി എച്ച് റേഞ്ച് ഓക്കെ അവരുടെ സർവൈവലിന് എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ് പി എച്ച് വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് എക്വാട്ടിക് ആനിമൽസിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആസിഡ് റെയിൻ ഓർമ്മ വരിക അല്ലെ ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അഥവാ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ എന്താണ് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടറുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന്
the climate change alle climate oru baadhagamana water availability it is important adu pole important aayulla oru factor aanu the ph of that soil okay here you can see the ph endana oru average crop ina valaran venditla ph ennu parayunnathu endana it is 6.5 to 7.2 6.5 mudalka 7.2 vare ullathana majority of crops um valaran venditla ph value ennu parayunnathu here you can see the ph of 7 to 8 it is suitable for crops like carrot cabbage etc and also the ph value 5 is suitable for the crop like potato so oru oru therkum vyathyastha ph values aanu vendatha and also even ningalla mittathulla ningalla backyard lulla soil la ph kandupidikkan it is very easy endu cheyda madhi here you can see just take 2 gram of soil in a test tube or in a beaker add 5 ml of water into it nannayittu stir cheya and what you have to do just filter the contents okay filter edittu aa filter edile oru ph scale upayogichittu oru ph paper upayogichu test cheyidu nokka you can identify whether the soil it is acidic or basic നിങ്ങളുടെ മുറ്റത്തുള്ള സോയിൽ ആസിഡിക് സ്വഭാവമാണോ കാണിക്കുന്നത് ബേസിക് സ്വഭാവമാണോ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ ചില കേസസിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് വൈ ഫ്ലീക്കൺ ലൈം ഇസ് ആഡഡ് ടു സോയിൽ ഡ്യൂറിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രോപ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്ലേക്കൺ ലൈൻസ് നമ്മൾ വിതരാറുണ്ട് ആ ഫീൽഡിൽ അതിന്റെ റീസൺ എന്താരൊക്കെയും ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു പി എച്ച് സ്കെയിൽ പഠിച്ചു പി എച്ച് വാല്യൂ പഠിച്ചു അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സോയിൽ ചിലപ്പോൾ ആ സോയിൽ എന്താരൊക്കെയും ആസിഡിക് നേച്ചർ ആരൊക്കെയും കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ എസിഡിക് നേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്ക് ലൈം ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്നേക്ക് ലൈം ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്നേക്ക് ലൈം സോയിലിന്റെ ആസിഡിന്റെ ആസിഡ് നേച്ചറിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ദൻ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് സോയിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് ക്രോപ്പ് ആണോ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്ലൈഡ് ലെവൽ uh question okay now we can see the next one the ph in our digestive system namlu bhakshanam kalikkunathu namukku dehikkarundu alle adinu sahayikkunathu aaraanu it is the hcl nammade stomach inde avathulla hydrochloric acid aanu namlu kalikkunna endu bhakshanam yes digest cheyan vendi sahayikkunathu namukku cheli samayathe vayangarayite erichilum pogachil edukkarundu nammade stomach inu alle we feel very irritated gas problems okke namukku verarundu adu endu kondana yes nammade vayarl acidity form cheyunnundu ellarkkum mikka aalkarum anubhavichulla oru problem aayirikkum acidity ennu parayunnathu ee acidity maatram ella nammade vayarl acid nature koodumbol pala tarathilulla asugangal undavarundu some of the problems here you can see the heartburn and gastritis uh, increase acidity and also also these all are caused due to the yes acidic nature nammade സ്റ്റമക്കിൽ കൂടുതലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് യെസ് നമ്മുടെ പി എച്ച് വാല്യൂ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനിട്ടാണ് അല്ലെ ടു റെഡ്യൂസ് സച്ച് എസിഡിറ്റി ഇൻ ആ സ്റ്റമക് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ബേസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു അല്ലെ കാരണം നമ്മുടെ എസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് അടങ്ങിയ മരുന്നാണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ന്യൂട്രലൈസ് ഇറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വി കോൾ ദം ആസ് ആൻറ്റാസിഡ്സ് എന്താണ് ആൻറ്റാസിഡ്സ് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ മിൽക്ക് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യ മിൽക്ക് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ അതും ഒരു ആൻറ്റാസിഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ഈവൻ നമ്മുടെ അപ്പക്കാരം ഇല്ലേ അപ്പക്കാരം നമ്മൾ എന്താണ് ആൻറ്റാസിഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ജലുസിലെ ഈനോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആൻറ്റാസിഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സോ മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മള് നമ്മുടെ വയറിലുള്ള ആസിഡിറ്റി കൂട്ടാതിരിക്കുക ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ദ പി എച്ച് സ്കെയിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ദ tooth decay is very important nammal vicharikku mittai kalichathu konde bhakshanam kalichondana nammade vaayilulla endu cheynathu pallokke drivichu povunathu nammal pare kuttiyalkku aanu pallokke pettanu kedaavu annu parayum le kuttigalkku maatramalla even the adult also will face the problem of tooth decay karan endana because tooth decay starts when the ph of a mouth is lower than 5.5 vaayilulla ph 5.5 പോയിന്റ് ഫൈവിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഏതൊരാളുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും ടൂത്ത് ഡീക്കെ സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പല്ലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനാമൽ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ആ ഹ്യൂമ
ബട്ട് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ വായിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് കൊറോഡ് ദ ഇനാമൽ ഓക്കെ ഇനാമിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആസിഡുമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു യെസ് അത് കൊറോഡ് ആവുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പല്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡീക്കി ആവുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വായ നന്നായിട്ട് കഴുകിയില്ല പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ ഫുഡ് നിന്നു അത് എന്താവുന്നു നമ്മുടെ സെലൈവിയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു അസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ അസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇനാമലിനെ കൊറൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ പി എച്ച് വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മുടെ മൗത്തിലുള്ള പി എച്ച് വാല്യൂ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പല്ല് ഇതുപോലെ ആവും പല്ല് എന്താവും കേടാവും അത് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ജോസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആ മൗത്ത് ടു ബി ക്ലീൻ എപ്പോഴും ആ വായ ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുക നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം so this is all about the ph scale and the ph value that is influencing in our daily life avada nitya jeevithalla korche examples mathrame kandittullo idu polathe informative aayittla videos na namude channel like kiya share kiya subscribe kiya now i am just winding my class we can see in our next class bye bye from sri lakshmi